coolest in the world. Ця тварина найвища у світі. Ей, джираф. This animal is black and white. Black and white. Ді, ця тварина чорно-біла. Пента. You need a small ball to play the sport. You need a small ball to play the sport. E. This sport is dangerous. No, I think ice hockey is dangerous. B. This animal is bigger than a monkey. Ця тварина більше за мавпу. C. Gorilla. Two. Listen and point. Послухай і вкажи. Слухаємо аудіювання. Окей. Okay. Hello, Tom. How are you? I'm fine, thanks. What are you doing? I am doing a quiz that I found in my school newspaper. It's about sports in different countries. Wow, that's fun. Yes, it is. Do you want to help? Okay. So which is the most dangerous sport in the world? Well, one of the most dangerous sports in the world is ice hockey. Players always wear their helmets. Hmm, okay. Which is the most popular sport in Australia? Oh, I know. Cricket is one of the most popular sports in Australia. I like playing cricket. It's exciting. I hate playing cricket. I think it's hard. Okay, so which is one of the most popular sports in Brazil? Oh, that's easy. It's volleyball. There are two teams in a volleyball game. They can hit the ball with their hands and they can kick it too. Well, I love playing volleyball because it's fun. What's your favourite sport, Tom? Hmm, my favourite sport is swimming. I love the water and I enjoy swimming. Okay, well done. So, the most dangerous sport is ice hockey. Yes, that's right. Найнебезпечніший спорт від спорту, з даних, які у нас зображені на малюнках, це, звичайно, ice hockey. Yes. So, task three. So, in your notebook, answer about yourself, then ask your friend. У робочому зошиті своєму, звичайному, ненадрукованому, ненадрукованій основі, дайте відповідь про себе, а потім запитайте свого друга. Окей, so what's your favorite sport? Який у вас улюблений вид спорту? Ну і приклад відповіді на таке питання. My favorite sport is football. Побудова речення. Замість футбол, футболу можете вказати свій власний улюблений вид спорту. Друге питання. Do you like cycling? Чи подобається вам велоспорт? Я так розумію, це загальне питання, тому варіанти відповіді буде yes, I do, або no, I don't. Обирайте свою відповідь. No, I don't. Наступне питання. What is the most dangerous sport? Який найнебезпечніший вид спорту? Ice hockey is the most dangerous sport. Ну, є ще, звичайно, інші екстремальні види спорту. І не тільки екстремальні, ще є і бобслейн різноманітний, і скелетон, про який я вчора читала. Да. So, but ice hockey is the most dangerous sport з тих як, з видів спорту, які ми з вами вчили. Наступне питання. Who's your hero? Хто твій герой? Варіант відповіді на таке питання. My... Hero is. Ну, і далі у нас іде ім'я. Напиши власного героя. Who is your hero in sport, maybe? Хто твій герой у спорті? So, and the last question. What's the easiest sport? Який найпростіший вид спорту? The easiest sport is. І тут вже напиши свій вид спорту, який ти вважаєш найпростішим для себе. Cycling, running, swimming. 
Переходимо до робочого зошиту, працюємо у ньому. Task 1. Look and write the words with O and O sounds. Нам необхідно розподілити ці дії слова з грибочка у правильну колонку. До, тих, до тієї колонки, там де буквосполучення OW читається як OW, і до тієї колонки, там де OW вимовляється як O. Окей. Drown. Town. Давайте з вами візьмемо виділення. І так, зелененьким я буду виділяти все, що стосується OW, яке вимовляється як OW. Town. Down. Cow. Отже, ці слова необхідно записати до цієї колоночки, там, де було сполучення OW, вимовляється як OW. Візьмемо інший колір, нехай це буде рожевий. Тепер ми будемо виділяти ті слова, які, в яких буква сполучення OW вимовляються як EU, і їх варто записати у праву колоночку. Throw, snow, slow. А слово brown стосується цієї колонки, бачите, тому що ми його вже написали у прикладі. Давайте ми його взагалі закреслимо вже. Окей, отже, throw, snow, slow ми пишемо у праву колоночку. Права друга – listen and circle. Попрацюємо тепер за одіюванням. Необхідно прослухати і обрати правильний, правильну вимову. «Оу» або «ау» – слів з буквосполученням «оу» – «ау». Окей, listen to, слухаймо. One, down, two, pillow, three, town. Four, cow. Five, throw. Six, slow. Okay. Down, town, cow. Pillow, throw, kidate throw, slow, pozilny. Okay, well done. Page 59. Task 1. Revision. Write the words in the correct category. Запишіть слова у правильну категорію. Слова, які стосуються animals, тварин, sports, видів спорту, та adjectives, прикметники. До таблички animals у нас відносяться rhino, носоріг, gorilla, panda, polar bear. Sports, види спорту. Ice hockey, cricket, tennis, cycling. Ну і прикметники. Ті слова, які дають характеристику іменнику. Polar, popular, easy, hard, intelligent. Популярний, легкий, важкий, розумний. Task 2. Look, read and complete. У нас є три пташки. Kelly, Sue and Lisa. Use the comparative or the superlative form. Використовуйте порівняльну або е, форму прикметників, або найвищий ступінь порівняння. Порівняльна форма – це коли ми порівнюємо два об'єкти. Це ті речення там, де у нас є слово «зен». Отже, у першому, у другому, у четвертому і у шостому реченнях у нас буде писатися прикметник з суфіксом «ER». У всіх останніх реченнях, у третьому – і у п'ятому ми використовуємо суперлаті форм, коли один предмет вирізняється за якусь характеристику з поміж усіх інших. Келі is bigger than Lisa. Келі більше за Лізу. Келі – Ліза. Сю has, uh, has got longer legs than Келі. У Сю довші ноги, ніж у Келі. Ліза is the smallest of all. Ліза найменша з усіх. Sue is heavier than Lisa. Sue важча за Лізу. Окей, okay, звичайно. Sue is the tallest of all. Sue найвища з усіх. Lisa is shorter than Kelly. Lisa менше на зріст, ніж Kelly. Now you can. You can name the animals. Ви можете називати тварин. Горіла, панда, райно, полабер, дайнозор. 
Now you can name the adjectives. Зараз ви вже знаєте деякі прикметники. Heavy, intelligent, popular, young, old, easy, hard. Now you can name the sports. Зараз ви можете назвати різні види спорту вже. Baseball, ice hockey, cricket, tennis, cycling. Now you can name the actions. Зараз ви можете назвати дії. Way, write, cut down, protect, build. Now you can name these words like meter, kilogram, bone, hero, environment, навколишнє середовище, person, a newspaper, article, fan. Now you can read and say gorillas are bigger than monkeys. Зараз ви вже можете прочитати і сказати і використовувати ступені порівняння прикметників. Gorillas are bigger than monkeys. Горили більше за мав. Трудон was more intelligent than Stegosaurus. Трудон був е, розумніше за стегозавра. Giraffes are the tallest animals in the world. Жирафи найвищі тварини у світі. I like playing tennis because it, it, it's exciting. Я люблю грати в теніс, тому що це захоплююча гра. На цьому це все. That's all for today. Thank you for your attention. See you next time. So we have got lessons. Smart World 3. Nature is home. А на сьогодні все. Our lesson is over. Goodbye. See you soon.